Vandaag is maandag 13 september. Baie welkom bij een nieuwe reeks luistermeditaties wat die week begin. Ons thema voor die volgende 7 weke is Ek gloe. En ons wil graag in die tyd diepe reis met die God en wie ons gloe en vraag wie is hierdie God en hoe is God. In hierdie eerste week denk ons vooral dat oor na dat ons gloe in een God wat skep, wat niet maak. Ons skepper God. En ons stil word vandag nooi ek jou dan graag om nou daar waar jy is tot rust te kom in hierdie oomlik om jezelf af te sonder vir die Heere. Jy is welkom om jou bybel ook te maak by Genesis 2. Ons gaan lees vers 4, so die tweede gedeelte van vers 4 tot vers 7. Kies welkom om saam met my kaars aan te steek, as ons ons self in hierdie oomlik doelbewust draai na God wat reeds teenwoordig is. Haal een paar keer lekker diep asem en blaas uit. En dink vandag daar oor dat God jou geskep het door sy asem in jou te gee. Genesis 2 vers 4b Toe die Heere God die aarde en die hemel gemaak. Daar was nog nie enige struike op die aarde nie, en daar het ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Heere God het het nog nie op die aarde laat reen nie, en daar was nog nie een mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en al die grond nat gemaak. Die Heere God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en levensasem in sy nees geblaas, so die mens 
een levende wezen geworden het. Wat is dit wat jou vandaag vooral opvalt in die gedeelte? Kan ik jou nooit om voor oomlik te dink, wat is die woorde wat jij vooral met die woord skip associeer? Schrijf sommer enige iets, enige woord wat bij jou opkom wat jij met die woordkie skip associeer meer. Dat is nie rarig iets wat reg of verkeerd is nie. Ek dink aan woorde soos kreatief, verrassend, geboorte, In vers 7 lees ons die Heere God die mens gevorm uit stof van die aarde. In die breus kry ons een woordspeling, want daar staan letterlijk dat Adam, die mens, uit Adama, uit rooi grond gevorm is. Die werkwoord vorm in die breus is die werkwoord wat hy op die handeling van een pottebakker. Dit is een baie intieme handeling om iets met jou hande te vorm. Kunstenaars sal vir jou vertel, dat dit wat jy met jou hande maak, op een manier eindelijk een verlenging is van jou self. Hoe laat het jou voel om te weet, dat jy die product van Godse hande is? Dink vir oomlik hier oor na. As jy vandag oor jou dink, oor jou self dink as een kunstwerk van God. Wat is daar wat jy van die Heere wil vraag, hy in jou moet vorm?
Mag jij jouzelf vandaag ervaren als klei? En wie die pottenbakker en zijn wijze creativiteit bijt de lijnen geeft. Tot zij eer. Ik gloe een God. Ik gloe een Godie Skipper. Amen.